മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സാധാരണ ഏത് ഡിസിപ്ലിൻ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് പറയുക അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ള ഫങ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് ഏതൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് നോർമലി അറിയാം മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഡാറ്റകളെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നും ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൽ നിന്നും ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങിൽ നിന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിന്റെ സ്കോപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോ ഇതിന്റെ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കോപ്പിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടോ അതിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഡാറ്റയെ ഡാറ്റകളെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ നടത്തി മാനേജ്മെന്റിന് പ്ലാനിങ്ങും അതേപോലെ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി ഡിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ആ ഡാറ്റയെ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ മാനേജ്മെന്റിനെ സഹായിക്കുക മാനേജ്മെന്റിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുക ഇതൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്റെ ഫങ്ഷൻസ് പറയുമ്പോൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് കൺട്രോളിങ് ഡയറക്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ ആ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി എന്ത് പറയുക ഒന്നൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഒരു എട്ട് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ എട്ട് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടു ഹെൽപ്പ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് റിക്വയർഡ് ഡാറ്റ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ എടുത്ത് ആ ഡാറ്റ പാസ്റ്റ് ഡാറ്റയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റയാണ് ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റയെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റയെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുന്ന രീതിയിൽ മാനേജ്മെന്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫോർകാസ്റ്റിങ് നടത്താൻ പറ്റും പാസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നത് എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താല് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇന്നതൊക്കെ ആവണം എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഈ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജ്മെന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫങ്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗനൈസിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്താണ് ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിലുള്ള ഹൈറാർക്കി തീരുമാനിക്കുക ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലെവൽ ആരൊക്കെയാണ് അതോറിറ്റി അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറയാം ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഏറ്റവും ക്ലിയർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാനേജ്മെന്റിനെ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അവർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് അവരെത്തുന്ന ചില നിഗമനങ്ങളുണ്ട് ആ കൺക്ലൂഷനുകളെ മാനേജ്മെന്റിന് അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ്
ഈ കൺട്രോൾ പ്രോസസ് ഒക്കെ മാനേജ്മെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ടോട്ടൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ കൺട്രോളിങ്ങിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ള മലയാള വാക്കിന് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ത്രൂ ഔട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗിലും ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസും ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസും ഒക്കെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാനുള്ളതാണ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ടൂൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ഇങ്ങനെ കുറെ അനാലിസിസുകൾ ഉണ്ട് ഈ അനാലിസിസിലൂടെ ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രോളിങ് നടത്താൻ ബിസിനസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റിനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നാലാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നത് കോർഡിനേഷൻ ആണ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവും എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവും റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുണ്ട് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ എല്ലാം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്താലാണ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ടോട്ടൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി മാനേജ്മെന്റ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം ഡാറ്റകൾ ഉണ്ടോ ആ ഡാറ്റകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കോർഡിനേഷൻ പ്രോസസ് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ഹോൾ ബിസിനസ്സിനെ കൃത്യമായിട്ട് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മാനേജ്മെന്റിനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോർഡിനേഷൻ പ്രോസസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്റർ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ അനാലിസിസ് പ്രോസസ്സിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് വേണമെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രൈമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നടത്തണമെങ്കിൽ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ വേണം ഒരുപാട് ഡാറ്റകളെ പ്രോസസ് ചെയ്യണം ഈ ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പലതരത്തിലുള്ള അനാലിസിസുകൾ ഉണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനുകൾ ഉണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് അനാലിസിസ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ധാരാളം അനാലിസിസുകൾ ഉണ്ട് ഈ അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ടേക്ക് എന്താ പറയാ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ to take apt decision for the effective running of the business and business in the effective running nadakkan venditulla ee decision making nadathan management ne support kiya ennalladana management accounting inde mattoru function aayittu namukku parayanulladu adutha function parayunnathu communication aanu കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇന്റേണൽ പാർട്ടീസിനും എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടീസിനും ഒക്കെ സഹായ സഹായകരമായിട്ടുള്ള അവർക്കൊക്കെ വേണ്ട ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഡാറ്റകൾ റിപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ എല്ലാം എല്ലാം ഇന്റർ റിലേറ്റഡും ആണ് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവിങ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേം റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് ബഡ്ജറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ പിന്നെ കോസ്റ്റ് അനാലിസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ അല്ല ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ മാനേജ്മെന്റിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാ എന്നുള്ളതിന് പുറമെ മാനേജ്മെന്റിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാ എന്നുള്ളതിന് പുറമെ എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടീസിന് വേണ്ട പിന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതും ഇതേ മാനേജ്മെന്റ് അക്ക
അങ്ങനെ കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആ സംഭവത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ വെരിഫൈ ചെയ്ത് ആ വെരിഫൈ ചെയ്ത ഡാറ്റയെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറണ്ട് ആസെറ്റിന്റെ ഫിഗർ എത്രയാണെന്ന് അവിടെ ഉണ്ടാവും കറണ്ട് ലാബിറ്റിയുടെ ഡാറ്റ എത്രയാണ് അവിടെ ഫിഗർ എത്രയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അത് രണ്ടിനെയും കൂടി വെച്ചൊരു റേഷ്യോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് അതാണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇതേപോലെ ഓരോന്നിനെയും ലാസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ വർഷത്തെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം ടോട്ടൽ സെയിൽസിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തി നോക്കാം ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പറയാ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയാ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് സെയിൽസ് അവിടെ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇന്റർണൽ ഓഡിറ്റ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ചെക്കിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വെരിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റകളെ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഉള്ള ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റകളെ വെരിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഇത് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നടത്താൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനും പ്ലാനിങ്ങിനും ഒക്കെ വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ഉണ്ട് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പണ്ട് കുറെ ടെക്നിക്കുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഡാറ്റ അനാ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് നടക്കുന്നത് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആണ് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ നടത്തും അതിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആണ് അതേപോലെ നമുക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആണ് ഇതൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ആ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെ ഇന്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യുക അതിനെ അതിന്റെ എക്സാക്ട് മീനിങ് ഇതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെയിൽസിന്റെ ഇത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അതിനെ നമ്മളിപ്പോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഫേം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു വൺ ഫോർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെയിൽസ് നടക്കുന്നതിന്റെ വൺ ഫോർത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഒരു പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഫേമിന് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഇന്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓരോ ഡാറ്റയും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അനാലിസിസ് നടത്തുകയും ഇന്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓർഗനൈസിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൺട്രോളിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കോർഡിനേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റകളെ വെരിഫൈ ചെയ്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതിനെ അതേ ഡാറ്റകളെ ഇന്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യുകയും അനാലിസിസ് നടത്തുകയും ഇന്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ സോറി മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിനെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇതിനൊക്കെ ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള